daddy issues deel 1. Ek praat so gereeld met mense wat dood werkelijke probleme het met papa's in hulle levens. Somtijds is die papa die verkeerde persoon, somtijds is die kind die verkeerde persoon, somtijds is dit die tienerkind, soms die jongvolwassene, en somtijds is dit alreeds een ouwer wat nog steeds probleme het met hulle eie papa. Somtijds is die kind 40 of 50 jarige kind. En die Bijbel leer ons, eer jou vader en jou moeder. Hierdie opdracht is so belangrijk, dat het sommer 8 keer herhaal word in die Bijbel. En ek kan ook getuig hiervan. Net so kant nooit al, my maas oorlede nog voordat ek een ware intieme verhouding met God gehoord het. Maar indien my en my paase verhouding goed is, dan is my verhouding met God ook sommer sterker. Maar indien ek in my paase verhouding een bykie hakkerig is, dan sikkel ek om God sy stem te hoor. Ek verloor vinniger concentratie met bybelstudie en gebed en het voel asof my gebede nie verder as my plafond straat nie. So daddy issues is real, dis pivotal en daar is waardelik ware belofte daarin. Eer jou vader en jou moeder, so dat jy lang kan lewe in die land wat die Heere vir jou gegeen het. Daar is lewe, een beloning in die opdracht. So die ander kant van die minstuk is ook waar. Die duivel weet wat er fenomenale kracht is daar in een goeie verhouding tussen een ouwe en kind. Dat hy toch hy, hy is toch so lief om dit aan te val. En ek geloo in die meeste gevalle krij die kinders die zwaarste met die verbrokkeling van die verhouding. Ek geloo dat die dat swak verhouding met jou pa is soos een lacerating wond of trauma. Dit is een wat dieper en dieper gesnaai word. Dit is nie een piperkat nie. Dit is een oop, my laads diepe, septiese wond. Dit, wo- dit word net erger en erger, wat net vader en vader verteer. Dit is een kanker wat net uit is om alle normale organe te oorrompel. Die rede hoe kom ek so sê, is dat wanneer papa, wanneer die kinder die papa verwerp word, ongeacht van die hoeveelheid ander liefde wat mense in jou investeer, dit word net nie geabsorbeer nie. Die meest eensomste, geïsoleerde mense wat ek ken, het daddy issues. Maar mense wat sociaal en outgoing is, het, meestlik, het meestal so sterk aanvaarding van hulle paas af, dat het is sommer vir hulle makkelijk om nieuwe mense toe te laat in hulle haarkies. Dalk, net dalk, is het omdat hulle weet, Al is het baie onbewustelik, my pa sal jou kom boks as jy sy prinsessie seer maak. Word die een sonder een goeie verhouding met hulle pa weet dat die beskerming is nie daar nie. So hulle bou hoë mire net om hulle self te beskerm. Maar hulle besef nie dat die hoë mire hou nie net die skellings uit nie. Dit blok die liefde ook uit. Maar skep moed. Hier is nie een prekerige video reeks nie. Hier is een gebedsreeks. Punte, hoe om te bid. Van hoe om te bid om een beter verhouding met jou pa te heen. En hier is een van my ginsteling quotes. Don't ever play with a God-fearing woman's heart because instead of revenge, she'll pray for you. Kristen Rafiago Die oud testament sluit met de belofte oor versoening tussen ouders en kinders. Hoe radikaal is dit? Van al die beloftes waarmee die oud testament kon afsluit, God sy laaste oop op gedachte, net voor die evangelies was die belofte oor ouders en kinders. Denk jou self in, jy gaan weg vir een onbepaalde tyd en vir die persoon wat jy die liefste is in die wereld, moet jy een laaste, een heel laaste woord gee. Wat sal het wees? Wat sal vir jou die meest belangrikste bon voyage gedachte wees? God sin was. Malachi 4 vers 6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, so dat ek nie hoef te kom in die land met die bandvloek te tref nie. Is ouwer en kind verhoudings baie belangriker as wat ons besef het? Is daddy issues dat die grootste 
sociale, sielkundige maatskaplike probleem. Sela, poos, dink daaroor. Ontstaan dis op hierdie belofte, dat God het al reeds, duisende jare terug, het jylle skatkomer voor vol oplossings vir ons gereed, om ons verhouding van ons poos te herstel, te hernieuwe en te verbeter. Ek verklaar ook som, sommer van hier af voor en toe, van hier die punt af, wat jy die video begin kyk het, dat God sal jou verhouding met jou pa net makkeliker en beter maak. Want die oomlik wat ons iets na God toe bring, begin hy alreeds te werk. Hy begin het alreeds te vernieuwe. Ontstaan op die belofte in 2 Korintiërs 3 vers 18. You will be changed from glory to glory. Ek dink ons kan ook bid vir daar die onwrikbare liefde en eer wat David God het vir sy ouwers. Sy pa het om verwerk. Toe Samuel, die koning kom salf het, het David sy pa, sy pa om so gering geskat, hy het om nie eers laat hol van hy die veld nie. Terwyl David die skapel opgepas het nie. Maar toch later kry ons in die bybel die verduideliking dat David sy ouwers het by hom geblei in die veld. Ek wonder altyd met daar die versie, waar was die rest van die seens? Waar was Davids sy broers? Hoekom het David sy ouwers nie eerder by hulle in hulle huise geblei nie? Hoekom het hulle eerder so met David in die veld geblei terwyl hy weggevlug het van Saul af? Dit was waarschijnlijk een groot las op David sy skouwers, om nog terwyl hy gevlug het vir Saul, nog ook sy ouwers te versorg en te beskerm. En dit net en dit nog noor het hy net die krimmels van sy paas het tafel afgekruid in terme van liefde en aanvoording. Joyce Meyer vertel ook die verhaal dat God vir haar ewers in haar lewe die opdracht gegeet het om haar ouwers te versorg. Die man wat haar seksueel misbruik het vir soveel jare, sy mis hom versorg, saam met haar ma wat glad nie eers haar mond oopgemaak het nie, glad nie eers haar prinsessie beskerm het nie. En Joyce moes hulle versorg, en so het die geneesing ingekom vir haar. Dalk was dit ook Davids verhaal. Maar ek skep moe daarin, dat God vir beide David en Joyce die kracht kon gegee het, om so te versoen. Ek geloo hy sal vir my ook die liefde in my hart stort, en ook in jou hart, om te versoen, te vergewe, te bou aan een wonderlijke verhouding met jou pa. 2 Korintiërs 12 vers 9 En hy het vir my gesê, My genode is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid volbring. Mag God vir ons dagelijks door die versterkte genode gee, om die verhouding te versoen, om vir ons liefde te gee, waar het so nodig is. Nog so radikale verhaal van liefde wat uitgesoot is in iemands hart, is die fantastiese getuienis van Mark Brennan Kamp en Adel Meefling. Ken jy die verhaal? Adel was een satanist en sy het een missie gehad om vir Mark sy sientje te vermoe. Toe Mark haar red hand het vang en sy sientje red, sê hy vir haar, Ek het jy lief met die liefde van die Heere. Nou was God vir Mark die liefde in sy hart kon gestoot het om op daar die donkerste oomlik vir haar te sê, ek het jou lief met die liefde van die Heere, kan hy ons makkelijk vir ons die liefde in ons harte instort, vir ons eie aardse papas. So dis wat vir ek bid, vir daar die radikale, oorwinnende, victorious liefde in ons harte vir ons papas. I choose to live. I choose to love. Liefde is ons een kese. Liefde is een waarvoor. En ek kies om liefde hee. Om aan die liefde te werk. Die volgende video is al kortliks vol. There is a tiny cult audit me to kill a very prominent Christian pastor in South Africa. His name is Mark Bredenkamp and at that stage he was like making everyone angry. All the Satanists were just so angry with him because he would mess up their rituals, their plans, all their spiritual ideas by the power of God. And there was a big price to be paid for anyone who would be able to kill him. So we made all our plans. We were supposed to 
to attack him on a specific night. It was a Sunday night at a, at a local church. And I couldn't get close to him. I tried very hard, but I just couldn't. And we had a spiritual meeting. And the forces are cove and asked me to kill his son instead. Now, at that stage, I think his son was around 10 years old. His name is Seth. And I kidnapped him instead. The Holy Spirit told Mark that I took his son. And obviously Mark wanted to come and get his son. But the Holy Spirit told him to preach. Because that was what, that's what he was supposed to do that night. And the Holy Spirit also told him that he will look after his son. And that Mark should just trust God with his son. So in the meantime, I had this little boy ready to sacrifice him, had the dagger ready, kept it above his head, ready to stab him. And this little boy was just repeating the armor of God out of Ephesians 6 all the time, repeatedly, just saying the helmet of salvation, breastplate of righteousness, the sword of the spirit, the shield of faith, the um, everything, just over and over and over again. And at a certain stage, he just wanted me to repeat it after him and 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 i just couldn't i said to him no i don't want to do that i'm a satanist and but i believe that that saved his life that night because i couldn't kill him i just couldn't bring myself to to lift the dagger and and sacrifice this boy after a while people found us on the property and mark also then came in and i wanted to negotiate i wanted mark instead of seth and Mark said these words to me. He said, God does not negotiate with the devil. I didn't know what to say. I mean, all the powers, all the strength, everything I thought I had was meaningless at that stage. And Mark walked towards me, took the dagger from me, sent out his son, pointed his finger at me, and with authority that I that I've never experienced before he confronted me and he said to me how dare you come against the child of the servant of God I was speechless the next moment he did something extraordinary and and I had I just had this this major power clash with the living God and the next moment he walked towards me put his arms around me and held me and, and he said these words I love you with the love of Jesus I wasn't prepared for that the love that I experienced that night was even more powerful than than conflict in the spiritual realm with the living God was powerful more powerful than than power itself it was a power, the strongest power I've ever experienced. 